Vendiendo un libro por un dólar con 44 se gana 20% del costo. ¿Cuánto costó el libro? En ejercicio de venta, de costo, de ganancia, aplicamos esta fórmula que es precio de venta igual precio de costo más ganancia. Si hubiera pérdida, pones menos P de pérdida. Precio de venta tenemos, ¿verdad? Ahí está, que es 1.44. ¿Cuánto costó? No sabemos, ¿verdad? Eso nos pregunta. La ganancia sí, 20%, el 20% significa 100 abajo, ya está, 20% del, que es multiplicación, por costo, o sea, por el precio de costo. Aprovechamos si se va un 0 con un 0. Podemos hacer esto, pero todavía no, ya verán por qué. A todo voy a multiplicar por el número que está debajo, por 100, siempre por el que está debajo. Si hubiera 5 abajo, a todo por 5, y así, a todo por 100. A esto cuando multiplicas por 100, ¿qué pasa? Como acá eh, tiene dos ceros, este punto se traslada dos unidades, 1 y 2 hasta acá. Si tuviera tres ceros, 1, 2, 3 y completarías con un 0, no lo olvides. Así que multiplicando por 100 el punto se va a acomodar después del último 4, o sea va a quedar 144. Acá el punto, pero ahí ya no vale nada, ¿verdad? Porque no hay más números. Acá también por 100. Sería 100 por precio de costo. Por eso lo dejé con 100, porque acá vi dos cifras. Cuando multiplicas esto por 100, se va con el 100 de abajo y queda solo 20. Ahora acá se puede sumar, ¿verdad? Porque cada uno tiene su misma variable. PC 100 más 20, 120 y acompaña el precio de compra. Ahora, 120 está multiplicando así que va a pasar para este otro lado dividiendo o sea a la parte de abajo la división no es exacta pero podemos simplificar eh, sacamos mitad o también de frente 12 a ver entre 12 abajo queda 10 Aba arriba entre 12 queda 12 12 entre 10 la división entre un número 1 con varios ceros es súper sencilla a ver primero voy a colocar a este lado precio de compra o de costo para dividir entre un 1 y varios ceros primero pones el que está arriba igualito ahora el 1 cuántos ceros tiene este lado un solo cero entonces desde este lado cuentas un solo número 1 y acá viene el punto y listo si abajo fuera 100 por ejemplo dos ceros hubieras contado 1 2 y ahí pondrías el punto ya está y esto que era precio de compra que estaba en dólares pero recuerda que siempre en dólares o en unidades monetarias, o sea dinero, después del punto se acostumbra a colocar dos cifras. Y como no hay, completas con cero, ya está. Un dólar con 20 entonces es el costo del libro. Y ahí termina.